Ka ardhur momenti intervistës, ju uroj Mirsa Ardhjen, Zotit Nikolera, e është drejtori përgjithshëm i politikave fiskale në Ministrin e Finansave, Knajsi Mirsa Erdhët. Njëse u gjitha. Zotit Lera, sigurisht që ne do të flasim për nismën e ndërmar të arni mënga e qeveria e cila ka hyrë në fuqi prej një janari do të ka nisur rivlerësimi i banesave apo shtëpive private, ndërko është një nismë duhet të që rikëthehet pas tre vitesh dhe do të zjast gati në të muaj, por qëfar do të përfitojnë qëndetarët më konkretisht? Filimisht, qëfar parashikon kjo nismë? Si do të bëhet kjo rivlerësim? Në fakt ishte iniciative Kuvendit Shqipëris e një grupi deputetesh, cilët kërkuan dhe Kuvendi miratoi një projekt liqë lidur me rivlerësim në pasurive të paluajshme. Nuk është hera e parë që ndodhë kjo, ka pasur ligje për rivlerësim në pasurive të paluajshme në vite 2011-2013 dhe në vite 2016-2017. Qëfar është në thelë? Në thelë, kuj projekt liqë i jep të drejtën qytetarve që të rivlerësojnë pasurin e tyre të paluajqme. Shumë qytetar i kanë ndërtuar apo i kanë bler pasurit e tyre të paluajqme shumë e shumë vite më parë, i kanë me vlera të asaj kohë, ndërkoj që vlera e tregut e pasurive kanë ndërshuar në rritje dhe shpesht në rritje të lartë. Pra, këta qytetar kanë të drejtë që të aktualizojnë vlerën e pasurive i që ata zotërojnë. Pse do të thoni ju? Pse duhet të abinë këtë? Po, pëse në këtë moment? Nëse, jo, pëse duhet të abinë, ose pëse pëse kanë interes të më një vlerësim në shtëpis. Në ratë parë, nëse një qytetar kërkon të ashes pasurin e ti, a i do të paguaj të ati mitarat personale nga fitimi kapital që realizon si rezultat i transferimit të së drejtës së pronësisë. Norma e tatimit është 15% të efitimit kapital që realizohet. Nëse individi bën rivlerësimin e shtëpis, para prakish, pra para se të bëj transferimin apo shqitje në shtëpis, a i ka të drejt që vlerën e rivlerësimit të barazoj me vlerën e tregut, të paguaj 3% tatim për diferencë në nërmjet vlerës me cilën e ka të registruar shpin dhe vlerës aktualit të tregut, dhe në basit të paguaj këtë 3%, Masa ndaj të ashesi pasurin e ti dhe për shqitin e pasuris, fitimi kapital që do t'i logaritet, do t'jetë shumë, shumë, shumë i vogël ose do t'jetë zero. Në terma më të thjesht do të thotë që dikush që ka qëlim të shesi pasurin e ti të paluajshme dhe ka të pari vlerësuar, mundet që të reduktojë taksat duke rivlerësuar shtëpinë dhe masa ndaj të rishesat. Pra të bëjë një planifikim në të mirë lidhur me taksat dhe në këtë rast, përfitimi është një me pes, pra, nëse do të ashiste shtëpin të pari vlerësua, do të paguan të, pes herë më shumë të atim, krasuar me rivlerësimi në shtëpisi mundë bëjë. Ga në tjetër, përveç rasteve kur individët duan të qesin pasurin dhe mund të shfrytëzojnë këtë mekanizm ligjor, rivlerësimi vlen edhe për shumë aspekte tjera. Të themi, për të pasur një kolateral nështë, shumë të fuqishëm në rastin e mares kredive, apo të vendosjes garancive e tjere të tjere kësajnë në tyre. Pra nuk ka së gjithë keqen nga rivlerësimi i pasurive të palueshme që mund të bëjnë qytetarë. Pra, në thelë këto janë përfitimet. A mund të përfshihet në këtë skem një palat ende i pa hipotekuar? Ne kemi parashikuar edhe rastet e rivlerësimit të pasurive të palueshme që janë në proces të registrimit apo në proces të legalizimit. Dhe së bashku me agjensin e kadastrës, do të hartojme dhe aktet në ligjore për të përcaktuar procedur një të zbatojt në rastet tila. Pa tjetër. Do me thënë do të përfshien dhe këto. Pa tjetër, i kemi parashikuar në pikat veçantat ligjit. Ka në një ndryshim nga mënyra se si do të procedojnë qytetarët e tjerë? Jo, do me thënë, procedura do tjetë e njëjtë, por na duhet të qartësojmë procedurën, sepse nuk është e një të gjëmë me një person që e ka të registruar në kadastër pasorin e ti dhe është e fjeshtë. Pra do të duhet të hartojmë disa procedura lidhur me mënyrën si do të realizohet, rivlerësimi dhe registrimi në registrat e kadastrës i vlerës e rejtë registruar dhe kohën kur do të bëhet. Po, përsa i përket atyre banesave që janë në proces legalizimi aktualisht? Pra, ne kemi parashikuar edhe ato që janë në proces legalizimi, edhe ato që janë në proces të 
të themi të registrimit të apartamenteve që nuk është pronari, apo është bërë e pa mundu dhe rritani të registrojet, pra, të gjitha këto raste që janë pendi, ne kemi parashikuar që të zgjidim në mënyrë që kushdo që ka pasurit të tila, të ketë një të ndrejtë si kurse dhe a i që e ka të registruar. Kënë duhet të kontaktojnë qytetarët, kushtë do të bëjë rivlerësimin? Jo, ne kemi dhe në dy opcione në liqë. Edhe opcionin që qytetari nëse dëshiron mund të marrë një vlerësus të liqensuar dhe të bëjë vlerësimin e pasurisë të ti, në rasa i nuk dëshiron të marrë një vlerësus të liqensuar, është zyra e kadastrës, e cila bazuar në qmimet e tregut të pasurive të paluesh me si pas zonave, si pas qyteteve, mund të bëjë këtë vlerësim për logaritë të qytetarit dhe qytetari vetëm të pagoja të diferencën prej 3% të pitimit, apo të diferencës e qëmimit. Në rrasin kur do të zhjedi qytetari një vlerësus të liqensuar, do duhet të pagua i sigurisht. Po pa tjetër është mardhën i privatë. Edhe në rrasin kur do t'i drejtojt një vlerësus i... Në rrasin kur do t'i drejtojt zyrës të registrimit pasurit dhe të pagua, e shpër nuk duhet të bëj pagesa ekstra për të, mund të bëj vetëm ato pagesat fitë, normale që ka zyra agjensia e kadastrës për veprimet që bënë me qytetarë. Êshtë një proces që zjatë në kohë, kësë do t'i lera, kërkon dokumentacionet të shumëta? Kënë në fakt sepse dhe në publik është flitet për amnisti. Kjo nuk është një amnisti, në fakt. Kjo është një e drejtë që jepet qytetarëve për të rivlerësuar pasurin e tyre. Pra, në fund të fundit është një reduktim i nivelit taksimit për ata individ cilë duan të transferojnë pasurin e tyre. Pra, nuk ka falje, pra, amnistia është një koncept shumë i gjërë, nuk është amnisti. Dhe, në këtë kuptim, kushdo ka të drejtë ta realizoj këtë si proces. Pytja ju a ishte në lidhje me Kusht do të bëjë rivlerësimit, këtë duhet të kontaktoj? Një qytetar që nuk dëshiron të marrë një licensues privat, mund të registrojt agjensis kadastrës dhe shumë thjesht mund të realizoj rivlerësimin e pasorisë. Ka një vlerë tregut për caktuar me vendim qeverie, por gjithashtu kemi edhe tregu në lirë, tani më. A mundet që një individ të bëjë rivlerësimin e banesës në bazë të këti tregut lirë? Pa tjetër, mund të aberi vlerësimin në bastë të vlerës të tregut. Lidhë me gjithse ka vlerat të tregut, cilat synojnë vazhdimisht që të t'i afrohen apo të jenë në një linjë me vlerën realit të tregut. Por, kuptohet që nuk mundet gjithmon që të jetë në vlerën realit të tregut të qëmimet minimale fiskale që gjojmë ne, sepse ti edhe brënda një bloku palatesh, Palatet saktuara mund të kënë vlerë më të lartë të krasuar me palatet tjera, qoftë nga pozicioni, qoftë nga vitin dërtimit, apo qoftë nga elementet tjera që bëjnë diferencë në dërmjet vlerave të tyre. Në rastet kur një individ ka bërë investime shtes dhe vlera e apartamentit apo e pronës të ti, është më e lartë se mesatarja e tregut. Si ve prohet në këtë rast? A i mund të marë një vlerësus të licensuar, i cili bazuar në ato kriteret që profesionale që ata zbatojnë të përcaktojë vlerën reale të tregu të asaj pasurie. Ju e thatë më konkretisht e qëfar përfitoni në qytetarët, pra në telbë, nëse ne do të bënim një analiz me një të shmim të caktuar të një apartamenti, cila do të ishte shuma që do të përfitoj, nëse do të marim rasin në një apartamenti në vlerë që aktualisht ishkon me vlerën e tregu të në 60.000 euro? Shiko, ne kemi bërë edhe logaritjet apo kemi analizua efektet e rivlerësimeve në vitet e kaluara. Në periodën 2011-2013 janë rivlerësua rreth 94-95.000 pasori. Në periodën 2016-2017 janë rivlerësua rreth 64.000 pasori. Ne në një variant pesimist kemi gjykuar që për këtë periodë në të mujore do të rivlerësojnë 50.000, por shifra mund të shkoj edhe 60.000, sepse mund të këtë interes nga publiku, gjithë shka vare nga publiku. Me tarifën 3% që është miratuar së fund mi ligji, në me dhenë vlera e rivlerësimit, ose tatimi më sakt që duhet paguaj një individ për të rivlerësuar një shtëpi 
themit nivelit mesatar, shkom diku sepse jemi nisur nga shuma mesatare paguar në, në, në vitet e kaluara, po. me tarifën 3% do të shkoj diku të 100.000 lek, 110.000 lek. Por, gjithmon, theksoj që paguan 110.000 lek në formën e tatimit për i vlerësimin, uh -huh. dhe në qofë se shet, nuk do të paguash 5 fishin e saj, pra 500.000 lek. Uh, 10.000 lek të reja, apo të vjetra? Uh, flasë uh, 100.000 lek, lek, lek të reja. Sepse po marrë një, një diferencë të madhe ndërmjet registrimit vlerës registruar, që mund tjetë shumë e ullë dhe vlerës realet të tregu. Dhe në momentin që bëhet rivlerësimi dhe gjithë procesi shkon ashtu si pas, si që është përcaktuar, kjo shumë paguhet me një herë nga qytetarët, mund të paguhet me këste si është zhidur, apo është... Ne nuk kemi parashikuar pages me këste, sepse vetë vlerat gjithë të paguhen, nuk janë të tila që bëjnë të domës dosh me i pages me këste. Pra për vlerat tila, 80.000 lek, 100.000 lek, 110.000 lek, pra nuk besoj se mund të ketë vënd për pagesa me këste. Aqë më të e për që të tila rivlerësime apo tila incentiva fiskale jepen për periudat të saktuara kohë. Me këtë ligjë për saktuar në të muaj kjo periudat, sepse nuk mund të jetë e përjetshme një masë e tila. Në të muaj në mënyrë që të mari në konsiderat edhe flukset e shqiptarve që jetoj një ashtat dheut, cilët zakonisht vi në periudën e verës, dhe të kene në data mundësi për të rivlerësuar pasurit të gjithë, që mund të mos e kene rivlerësuar. Në kjo loj nismë që është nërmarë, është ndikuar ndoshta edhe nga situata e tërmetit më pas të animën që të regu i shqitje blerjeve të apartamenteve, ndoshta kishtë e nevoj për një nëzitje të tilë në këtë moment? Jo, nuk besoj që është ndikuar nga pasojat e tërmetit 26 në ndorit, bile dikush mund të argumentonët e të kundrët, në pra që tërmeti i cili në një logikë ull vlerat e pasurive të paluajshme, shkonë të kundrët në logikës e ligjit. Por, gjithmon, qytetarët apo një pjesë e tyre do të kenë interes për të bërë rivlerësim në pasurive të tyre. Janë rreth 900.000-1 milion pasuri në Shqipëri, janë rivlerësuar, si kurse thashë, 150.000 pasori, kështu që ka vënd për të rivlerësuar një pjesë të madhe të tjërë. Jo vetëm qytetarët mund të përfitojnë, por edhe bizneset, më konkretisht, përfitimi është minimal të bizneset? Ne kemi parashikuar në likë që edhe personat juridikë të kenë të drejtën e rivlerësimit, për ta kemi parashikuar një tarif më të lartë, pra jo 3%, por 5%. 5%. Sepse edhe një person juridik mund të kedhë një pasuri që dëshiron ta shesi nesër dhe në vënd që të paguaj 15% të atim bifitimin nga shqitja e pasurisë paluajqme, sëpse ata paguajnë të atim bifitimin korporativ, do të paguaj pikrisht këtë taksë dhe kur ta shesi do të ketë fitimin të pa përfilëshëm i cili do të shumë zojët në pas me 15%. Pra ja u kemi dhënë të drejten e rivlerësimit dhe të përfitimit nga kjo lojë incentive edhe personave juridik. Por jo që vlera e re masa nëjt i jetë objekti amortizimit, sepse kjo nuk lejojt nga ligjë. Në të qarë kuptimi? Në kuptimi që nëse një kompani rivlerëson aktivin nga një lek në një qinë lek, masa nëjt të amortizoj në kosto duke njërë si shpenzim gjithë vlerën e rivlerësua. Ligi nuk e lejon. Sa shuma e pritshme që do të shkoj në bugjet nga kjo nismë? Ne kemi parashikuar që në efektin neto, pra të ardhurat e supozuara nga kjo, nga kjo të atim 3%, minus humbjet apo të ardhrat e mungua, rrash do kemi nga tatimi mbitarat personale, nga transferimi pasurive të paluajshme për këtë periudhë nënd mujore, të jetë diku të plus 4 miliard lek. 4.5, kjo do varit thash gjithmon nga numuri i aplikimeve. Si kurse thash kemi parashikuar një numur prej 50.000, por 
mund të jetë mi madhë, se shpresojmë që të jetë mi madhë, se pesë dhe. Nga nga tjetër, mund të temi që do të mbasë edhe një vlerë e caktuar nga shqitja, duke ju referuar fakti që ka ishën 15% atimi dhe të animë dhe të shkojnë. Po pikri shumë këtë efekt neto ju logarita, pra efekti neto do të jetë rrethë 4 miliardë. Qarë, do jetë ju pysja, këto nisma të tila që meren her pas here nga qeveria dhe që ose rivlerësime me të atime më tullë të ndikojnë në ekonomin e tregut? Shiko, këto janë të ardhura one-off që quen. Pra që ndodhi një herë dhe nuk ndodhi në vitet pasarëse. Pa varsi se në këto dhjet vitet fundit, qeverit që kanë qënë fuqi, kanë bërë si kurse thash, ose kanë lejuar të bëhet rivlesimi për rrët 5 vjetë bëhet në këto dhjet vjetë qarin e fundit. Nuk është normali që të kështë të ardhura one-off, por edhe kërkesa nga populata për të bërë i vlerësim në pasurive të tyre, cilat i këshin me vlera shumë të ulta, ka qenë e lartë. Pra, në fund të fundit ka qenë një presion, një kërkes e qytetarve, e pronarve, e zotruzve të shtëpive për të bërë i vlerësimi në pasurive të paluajqme. Nuk besoj që do tjetë e domozdoshme apo e nevojshme të bëhet për herë të katër apo për herë të pestë, Pra ndaj gjithë qytetarët duhet të jenë të qartë që nëse dëshirojnë duhet të ashfrytëzojnë momentin, pra të ashfrytëzojnë hapsirin që ju e pligji brënda afatit që ka përsaktuar ligji. Sepse shpesh kur ne ju përgjigjeshim kërkesave që, o sotri, por ke patur 3 vite, 11, 12, 13 dhe 2 vite tjera, 6 më 7 me për të bërri vlerësimin, përse nuk jeni bërë, Diku shto është nuk e dia, diku shto është nuk e kësha domës doshme, diku shto është kam qenë jashtë vëndit. Pra, duhet që të shfrytzohet kjo nëndë mujorë për të bërë i vlerësimin, sepse nuk mund të vazhdohet në mënyrë permanente me shpallin e ligjeve për i vlerësimin. Në pikrish njësër nga fakti që disa qytetarë thonë që nuk e kemi mësuar, nuk e kemi ditur këtë loj informacioni, a është bërë në një fushatë, informuese për qytetarët, a do të ndërmeret një til në vim, përveç daljeve publike në media. Opa tjetër, edhe diskutimi që përbim ne është një fushat në gjithuse. Ligji është i shpalur dhe i miratuar në parlament. Ligji është i botuar në të gjitha websajtet e Ministrës Finansave e Drehtorisë Përgjishme të Atimeve. Do të përgatite në flet palosje, do të bëhen emisione, do të bëhen firje në përmjet spoteve e tjera tjera. Pra, unë gjykoj që puna për të informuar publikun bëhet e plotë, tani edhe publikun, në qofë se ka interes duhet të jetë i kujdeshëm që të shfrydzoj si kurse thash këtë periudë në nëtë mujore. Do të ketë ndoshta një rivlerësim të artë të sotëshmimeve të vendosur nga qeveria? Ka pasur herë pas herë? Shiko, këj liqë nuk ka të bëj me rivlerësimin e hartë të sëshmimeve. A zhornimi i pasurive me vlerat e tregut është një proces i vazhdushëm që bëhet. Kjo bëhet për pasurit e paluajqme, ndërtesa, po kështu edhe për për tokën, që ofë të trualin, që ofë tokën mësore, por nuk është një proces i lidhur do mos dëshmërisht me këtë liqë. Në ju e shikë një të arsyshme që duhet ndodhë ndoshta një ndryshim? Shikoj, që të azhornosh shmimet. Kur është bërë azhornimi për erë të fundit? Besoj është bërë para një viti e gjusëm, në që ofëse më kujtojët saktë, por që të azhornosh me vlerat e tregut në mënyrë permanente, gjdo vit është një domës dëshmëri. Nuk është shumë e thjeshtë, është e vështirë, nuk diskutojtë, por është e domës dëshmëri që qmimet, qmimet që aplikon qoftë shteti, qoftë organizma tjera, të jenë sa më mirë të përputhura me vlerat realit tregut. Për saktimi i qmimit, në qëfar kriterë e mbështetet zakonisht? Zakonisht mbështetet në vrojtimet, pra në mesataren e qmimeve të një zonet saktuarë, Në kontratat që kanë bërë qoftë qytetarë, qoftë agjesit të ndryshme të asaj zone, qmimet për kace, apo në investigimet në të dhënat e agjensive imobiliare, bi bazë në këtyre të dhënave, pra është një grup të dhënash, bi cilën përcaktojë dhe sa është qmimi i pasurive në zonat saktuar apo në teritorit saktuar. Ekspertët edhe më herët e kanë vrejtur si problematik faktin që nuk e danës të urbanesat të figurojnë me qmime të ulta në shtëpit. Përste ka ndodhur kjo me ndoni për këtë periudhë? Ka pasur shumë arsye, një pjesë e madhe e ndërtesave të vjetra 
janë ndërtuara para viteve 90, mm -hmm. kuptojt që vlera tyre është e pa përfilshme. Por edhe ndërtesat që janë ndërtuar mbas viteve 90, qoft në formën e godinave, mm -hmm. palatave, qoft në formën e shtëpijave private, shpesh për arsujen nga më të ndryshmet për të mos paguar më shumë taksa, apo për të mos treguar vlerën realet investimit, mm -hmm. e një mi arsujet tjera, mm -hmm janë registruar me vlera më tullëta. Tani, ajo që ka ndodhur, ka ndodhur, ne nuk mund të zhbëjmë do të atë. Hajti qojmë këto pasori në vlerën reale që duhet të kenë ato sot. Pra, qytetarë duhet përfitojnë nga kjo mundësi, nga kjo mundësi për të bërë i vlerësimit. Në qëfse dëshirojnë, mund të përfitojnë nga 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 kjo rast për të bërë i vlerësimit. Dhe përfitimi duhet të nështë kogja i lartë, sidomos në rast kur ti dëshiron ta shesësh pasori, në rast është shifër gëgjaj konsiderueshme. Ju falenderoj për intervistën, për bisedën, për sjarim me gjithashtu dhe për analizën. Falim deri, Zotilera.